Hier zeige ich euch jetzt mein Lenkrad. Es sieht natürlich aus wie so eine raumfähren Kontrollzentrum. Es ist unglaublich kompliziert. It has like 20 or 26 buttons and switches all together. Sehr, sehr viele Knöpfe. Aber mit der Zeit habe ich dann schon einen guten Überblick und weiß auch, wo alles ist. Um ein paar Beispiele jetzt zu nennen, zum Beispiel hier ist der Knopf, den drücke ich, um das Kerst zu aktivieren, also um die extra Beschleunigung zu kriegen. Hier ist mein Getränkknopf. Da wird dann so eine kleine Pumpe aktiviert und dann kriege ich mein Getränk. Wir haben unsere Default Switches hier, Pit Speed Limiter, Neutral, DRS, Launch für den Start. Hier ist äh, Harvest, den Knopf kann ich drehen und dann habe ich mehr oder weniger Energiegewinnung für, fürs Kers. Ähm, hier habe ich meine ganzen Differentialknöpfe, da kann ich die Balance des Autos sehr beeinflussen, die ganzen grünen. Dann habe ich hier Benzinmenge, also Spritmischung. Äh, ähm, hier habe ich äh, die Funktion, ist für meine, ähm, wenn ich Gas gebe, wie sehr ich das Pedal bewegen muss, um dann wie viel Gas zu kriegen im Motor. Hört sich recht kompliziert an, aber ist auch ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil. On the display here, so you have all these lights here, so when you accelerate, the lights, uh, they They increase up here and this is once they get to here this one you shift up gears um, and these the two outer ones you have uh, the yet when there's a yellow flag those two the two yellow uh, lights flash if a red flag comes out the, the bottom red lights come on you have your gear setting in the middle here um, here you have your delta time so compared to your best lap it'll tell you whether you're plus point one tenth of a second or Minus or whatever. Um, then you have you can have your speed here, or um, you can have engine temperature, or whatever you really want on the dashboard. But I, for me, I just have my lap time and my delta. Hier habe ich jetzt Kupplungseinstellung und hier, weil kein Platz mehr war, haben die hier so ein riesen Menü Ding gemacht, um noch alle anderen Funktionen zu erwischen. Ähm, hier ist Boxenstopp Limiter, also diese 100 km/h äh, neutral beim Boxenstopp. Radio, Heckflügel, wieder Differential. You have to study this. This, this is your Bible to understand, to be able to utilize the, uh, you know, the diff controls that you have, the engine mixtures and all those kind of things. And you have to do that whilst you're racing. You shouldn't have to think about it. You practice a lot in testing on a simulator. The feeling that changes the car in some small way when you're entering the corner or halfway through the entry of the corner. Or you change one bit here and it gives you uh, more understeer or less understeer. So you get used to those kind of things and you, you put it into your memory bank and you remember it for the next time. Also, wie Sie sehen, extrem kompliziert. Und das war es auch noch nicht. Ich habe euch jetzt die Hinterseite nicht gezeigt. Da sind auch noch ein paar Knöpfe, aber die bleibt jetzt mein Geheimnis.